हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो के बच्चे असी क्लास ट्वैल्थ का टैसट नंबर थर्ड और टर्म फस्ट का जोड़ा आ क्वेश्चन पेपर डिसकस कर जा रहे हैं सो ये बच्चे यूनिट नंबर फोर एंड फाइव जोड़ा थोड़ा पेपर के आया से फस्ट क्वेश्चन देखो ई एम एफ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग एक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू एन एंगल थ्रू वन एंड ऑफ रॉड विद एंगुलर फुल वेलोसिटी ओमेगा इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैगनेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी सो बच्चे फॉर्मूला साढ़े को पता है कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्यर है ठीक है सो वो अकॉर्डिंगली बी आंसर आ जाएगा हाफ बी एल स्क्यर ओमेगा सो आ बच्चे आंसर हों सो बी बी थोड़ा आंसर आ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेबल फॉर एडिकरंट एडिकरंट के लिए कि चीज़ एप्लीकेबल नहीं आ दैट इज एल ई डी लाइट क्योंकि डेड बीड गलवैनोमीटर के भी एडिकरंट यूज हों मैगनैटिक ब्रेक्स के भी इंडक्शन फ फनल भी नैक्सट आ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉयल बाय विच काउंटर ई एम एफ इज इंड्यूसड जिद बच्चे काउंटर ई एम एफ इंड्यूसड होंगी सैल्फ इंडक्शन सो ऑप्शन बी आ जाएगी सैल्फ इंडक्शन नैक्सट है डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सो बच्चे फॉर्मूला है एम एल स्केयर टी माइनस टू ए माइनस टू सो डी ऑप्शन आ जाएगी थोड़ी नैक्सट फिफ्थ क्वेश्चन देखो विच रे आर नॉट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम इलेक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम बच्चे थोड़ा याद होएगा राम मे आई विजिट यूर एक्स गर्ल फ्रेंड वाला असी किया सो वे एक्सरेज माइक्रोवेव रेडियोवेव गामा रेज जी आदियाँ बट बीटा नहीं आदि सो आंसर आ जाएगा बीटा रेज नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैगनैटिक वेवस कैन बी यूज टू ट्रीट मस्कुलर पेन मस्कुलर पेन के लिए बच्चे इन्फ्रारैड रेज जी यूज करते हैं नैक्सट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेव कि प्रॉपर्टी जी गलत आ नंबर वन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैगनैटिक वैक्टर्स अटेन द मैक्सीम एंड मिनीम एट द सेम प्लेस इको प्लेस तो हो सकता मैक्सीम मिनीम सो यह हो सकता द एनर्जी इन इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेव इज़ डिवाइड ईकुअली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैगनैटिक सो दो बराबर हिस्से एनर्जी जी डिवाइड होंगी बिल्कुल सही आ नैक्सट आप बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड वैक्टर्स आर पैरल टू ईच अदर बच्चे पैरल टू ईच अदर नहीं होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे सो ए ऑप्शन गलत आ दीज वेवस डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम जबकि मटीरियल मीडियम की जरूरत होंगी तद ही यह मूव कर दया आ नैक्सट आ इफ ई एंड बी वैक्टर रिप्रजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर ऑफ इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेवस दैन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज ई वैक्टर करॉस बी वैक्टर नैक्सट आ द प्रैशर एग्जर्टिड बाय एन ई एम वेव ऑफ इंटेंसिटी ऑन अ नॉन रिफलैक्टिंग सर्फेस अगर नॉन रिफलैक्टिंग सर्फेस आ तो बच्चे असी प्रैशर फाइंड आउट करना प्रैशर कि इक्वल हों एनर्जी प्रैशर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडिड बाय एरिया टाइम जिन्ना एरिया लग गया उन्ना टाइम सो बच्चे एनर्जी दैट इज एफ एस डिवाइड बाय एरिया ए टी ठीक है जी ये एस ओवर टी के इक्वल होंगे सी के इक्वल सो असी लिख दिता सी सो so, आ टर्म के इक्वल आ गई बच्चे असी लिख दिता इनू वन ओवर सी दे इक्वल सो so, थोड़ा बच्चे फस्ट ऑप्शन जोड़ा राइट आंसर आ जाएगा वन ओवर सी सो so, बच्चे दो तरीके सोल्व कर सकते हैं चाहे एनर्जी वाला फॉर्मूला डायरैक्ट लगा के कर लो चाहे एच डिवाइड बाय लैमडा इज इक्वल टू एच लैमडा के इक्वल हों सी ओवर म्यू के इक्वल हों सो so, जोड़ा म्यू उपर चल जाएगा एच म्यू डिवाइड बाय सी आ जाएगा आ कि इक्वल आ एनर्जी के इक्वल ई ओवर सी के इक्वल आ जाएगा आ टर्म आ गई थोड़े को टर्म आ गई ठीक है सो so, जो ए आसी इस मूमेंट ओवर यूनिट एरिया अगर असी यूनिट एरिया की गल करते हैं तो एरिए डिवाइड हो जाएगा क्लीयर होगी इन्नी गल हूँ सूँ पता बच्चे जी ई ओवर ए आई दे इक्वल हों सो आई ओवर सी आ जोड़ा थोड़ा फाइनल आंसर आ जाएगा सो तुम इस मैथड के नाल भी सोल्व कर सकते हैं जोड़ा मैथड थोड़ा ईजी लगता या जोड़े फॉर्मूला पेपर में बैठ के तुम्हें इमीडिएटली याद आता अकॉर्डिंगली सोल्व कर सकते हैं नैक्सट विच वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द करंट लूप ए बी सी डी ऑफ रेडियस आर वैन अ सडन करंट इज आई पासिंग थ्रो एरिया के एल अगर वायर के एल के बच्चे कोई करंट जा रहा तो कि जड़ा उपर वाली लूप के कि करंट होएगा हूँ उन्होंने कहा स्टडी करंट 
ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕੰਸਟੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲਕਸ ਕੰਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ देयर इज नो ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਨ ਇੰਡੂਸਡ ਇਨ ਦਾ ਲੂਪ ਨੈਕਸਟ ਆ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਿਪੇਟਿਡ ਇਨ ਐਲ ਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਆਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਰ ਓਨਲੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਕੈਪੈਸਟਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੱਚੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਡੀਸੀ ਇਨ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਕੰਟੇਨ ਐਲ ਆਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਔਰ ਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ tan phi ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ xl ਓਵਰ r ਸੋ b ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ xl ਓਵਰ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਗਿਵਨ ਆ ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਮਪਲੀਟਿਊਡ ਵੇਰੀਸ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ r1 ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ r2 ਦੈਨ r3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r1 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ r2 ਉੱਤੋਂ ਘੱਟ r3 ਉੱਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ r1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ r2 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ r1 ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ xl XL ਔਰ XC ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ XC ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ XL ਸੋ ਕਰਵਡ ਬਣ ਰਿਹਾ XC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਵਡ ਬਣ ਰਿਹਾ XC ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ B ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ XL ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ C ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲ ਸੀ ਆਰ ਏ ਸੀ ਸਰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਲ ਗਿਵਨ ਆ ਸੀ ਗਿਵਨ ਆ ਆਰ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਮੂ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ μ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट lc सो so, l और c दी बच्चे वैल्यू पुट करो सारे नु सॉल्व करो ता थोडा आंसर आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकंड सो ऑप्शन नंबर देख लो सो ऑप्शन नंबर c आ जाएगी थोडी 500 रेडियन पर सेकंड ठीक है जी c ऑप्शन आ जाएगी नेक्स्ट आ कमला पैडलिंग अ स्टेशनरी बाईसाइकल द पैडल्स ऑफ द बाईसाइकल आर अटैच्ड टू 100 टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स सानु गिवन आ 100 ठीक है नेक्स्ट आ एरिया मतलब थानु एरिया गिवन है एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा गिवन है देन मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि थानु बी गिवन है असी मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज जेडी आ किन्नी जनरेट होई कॉइल दे अंदर असी ओ फाइंड आउट करनी है सो बच्चे असी सारीया टर्म्स जो गिवन आ ओ लिख दितियां देन मैक्सिमम फाइंड आउट करना असी की कीता ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी फाइव दी वैल्यू केदी इक्वल हुंदी है एन बी ए cos ओमेगा टी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਐਨ ਬੀ ਏ ਕੰਸਟੈਂਟ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ ਸੋ ਆ ਵਾਲਾ ਓਮੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਵ
ਇਨਪੁਟ ਕਿੰਨਾ ਆ 200 0.5 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 90.9 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 91 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 90% ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 91 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 50 90 10 ਨਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 90% ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4 ਐਂਡ 5 ਦਾ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ